ভৈরবে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় সতেরো জনের লাশ উদ্ধার চিকিৎসা চলছে আহতদের তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন ঘূর্ণিঝড় হামুন দেশের দক্ষিণ উপকূল পার হবে আগামীকাল নিম্নচাপের প্রভাবে ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি আটাশ অক্টোবর তৎপর থাকবে মাঠ প্রশাসন আরও প্রতিষ্ঠানকে সরকারি কেনাকাটার সুযোগ ও নাম সর্বস্বদের বাদ দেয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকাপে বাংলাদেশের আজ টিকে থাকার লড়াই প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ডের পর আফগানদের শিকার এবার পাকিস্তান দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত কিশোরগঞ্জের ভৈরব জংশনে ট্রেন দুর্ঘটনায় পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে সতেরো জনের মৃতদেহ মালবাহী ট্রেন সিগন্যাল অমান্য করায় এ দুর্ঘটনা বলছে রেল কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে ওই ট্রেনের পরিচালক চালক ও তার সহকারীকে ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয়েছে তিনটি কমিটি নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়া হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা ভৈরব প্রতিনিধি সত্যজিৎ দাস ধ্রুবর পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট সোমবার বিকাল সাড়ে তিনটায় ভৈরবে যাত্রীবাহী ট্রেন এগারো সিন্দুরকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় ঢাকাগামী একটি মালবাহী ট্রেন মুহূর্তে লন্ডভণ্ড হয়ে যায় এগারো সিন্দুরের যাত্রীবাহী তিনটি কোচ মালবাহী ট্রেনটি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিল আর যাত্রীবাহী এগারো সিন্দুর ট্রেনটি যাচ্ছিল ভৈরব থেকে ঢাকার দিকে ভৈরব রেল স্টেশনের আউটার পয়েন্ট ক্রসিং এ যাত্রীবাহী ট্রেনের শেষ তিনটি বগিতে ধাক্কা দেয় মালবাহী ট্রেন হতাহত হন অনেকে চাপা পড়াদের উদ্ধারে যোগ দেয় ফায়ার সার্ভিস পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ভুল সিগন্যালের কারণে এ দুর্ঘটনা হয়েছে দুর্ঘটনার পর ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনের সিগন্যাল রুমে কাউকে পাওয়া যায়নি রুমটি তালাবদ্ধ ছিল কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকা অভিমুখে এগারো সন্ধ্যা পৌরবী ট্রেনটি যখন এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছিল ঢাকা থেকে একটি মালবাহী ট্রেন একই লাইনে একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছিল যার কারণে আমাদের পিছনের দুইটি বগিকে সজরে আঘাত করে এবং দুইটি বগি উল্টে যায় আমরা এখানে এসে দেখতে পারলাম যে বিপুল সংখ্যক লোক এই ট্রেনের নিচে চাপা পড়ে আছে রেড পুলিশ এবং আনসার এবং আমাদের ফায়ার সার্ভিস টিমের সহযোগিতা আমরা ইতিমধ্যে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি বারো থেকে তেরোটি লাশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ইতিমধ্যে এখানে জড়ো করেছি আরও বেশ দুর্ঘটনার পর বন্ধ হয়ে যায় ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম সিলেট নোয়াখালী ও ময়মনসিংহের রেল যোগাযোগ বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক এদিকে ভৈরবে ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য প্রাথমিকভাবে মালবাহী ট্রেন দায়ী বলে মনে করছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মালবাহী ট্রেন সিগন্যাল মানেনি বলে জানিয়েছেন রেলের মহাপরিচালক কামরুল আহসান খুব সম্ভবত কন্টেনার ট্রেনের জন্য সিগন্যালটি রেড ছিল সে সিগন্যাল ওভারশুট করেছে বলে আপাতত মনে হচ্ছে তো এখন এটা তদন্ত কমিটি তদন্ত করে ঠিকমতো বলতে পারবেন সিগন্যাল লাইট কাজ করেছে বলেই কারণ এটা তো সিবিআই সিগন্যালিং যদি লাইট কাজ না করে বা সিগন্যাল না হয় তাহলে মানে স্টেশন মাস্টার কে পাবে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে হামুন নামের এই ঘূর্ণিঝড়টি দেশের দক্ষিণ উপকূল অতিক্রম করতে পারে পঁচিশ অক্টোবর সব সমুদ্রবন্দরকে চার নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অফিস রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় দিনভর থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে সৈকত সাদিকের রিপোর্টে বিস্তারিত বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণে রাজধানী সহ দেশের দক্ষিণাঞ্চল সহ বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত দুপুর থেকে রাজধানীতে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হয় হঠাৎ বৃষ্টিতে কিছুটা বিঘ্নিত হয় জনজীবন 
গভীর নিম্নচাপটি চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে সাতশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম কক্সবাজার থেকে সাতশো দশ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম মংলা থেকে ছয়শো তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিম এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ছয়শো তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে নিম্নচাপ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় উত্তাল রয়েছে সাগর আবহাওয়াবিদ বলছে নিম্নচাপটি রাতেই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বুধবার নাগাদ সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় হামুন দেশের সীমানা অতিক্রম করতে পারে এটি আগামী পঁচিশ তারিখ নাগাদ বাংলাদেশের উপকূল এবং বিশেষ করে বরিশাল এবং চট্টগ্রাম এর মধ্যভাগ দিয়ে অগ্রসর অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে যারা বিশেষ করে উপকূল এলাকায় যারা বসবাস করবে তাদেরকে ওই আগামীকাল দুপুরে পর থেকে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে এই বার্তাটা আমরা সবার কাছে আপনাদের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে চাচ্ছি সাগর অবস্থান রত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাগুলোকে থাকতে বলা হয়েছে উপকূলের কাছাকাছি সেন্ট মার্টিনে পর্যটকবাহী জাহাজ স্পিড বোর্ড ও সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সৈকত সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা আঠাশ অক্টোবর সহ আসন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় সারা দেশের মাঠ প্রশাসনকে তৎপর থাকার নির্দেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন এছাড়া সরকারি কেনাকাটায় আরও বেশি কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান যাতে কাজ না পায় তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মুহিতের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে বৈঠক হয় সোমবারের মন্ত্রিসভা বৈঠকে দু সালের মতো দু সাল ও ২২ দিন ধার্য করে সরকারি ছুটির তালিকা চূড়ান্ত করেছে সরকার চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে পাঁচটি আইনও সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল আগামী আঠাশ তারিখ ঘিরে মাঠ প্রশাসনকে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কি না আমাদের তরফ থেকে সেটা হলো যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন স্বাভাবিক থাকে কোনো যেন জন জৈন যেন ব্যাহত না হয় সে ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলেছি নির্বাচনকালীন সরকার নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা পাননি বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান তিনি না নির্বাচনকালীন সরকার নেই এখন কথা হবে নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পারিবারিক মালিকানা সীমা পনেরো শতাংশ রেখে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন চূড়ান্ত হয়েছে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে মিল রেখে সরকারি ক্রয় নীতির সংশোধন চূড়ান্ত করেছে মন্ত্রিসভা সরকারি ক্রয়টা হয় সেখানে প্রতিযোগিতাটাকে যেন আরও বেশি উন্মুক্ত আরও বেশি অবাধ হয় সেইটি নিষেধ করতে বলেছেন এবং দেখা যায় যে অনেক কোম্পানি মানে তার সামর্থ্য নাই মানে কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যায় সামর্থ্য নাই তারপর তারাই কাজ পেয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো অনেক বিলম্ব হচ্ছে এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানে পরিবর্তন আনার জন্য উনি নির্দেশনা দিয়েছে এছাড়া নাটোর একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন চূড়ান্ত হয়েছে আর তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানার সীমা রেখে সংশোধন করা হয়েছে গ্রাম আদালত আইন সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের অভিযোগ আওয়ামী লীগ জানতানোভাবে ক্ষমতায় যেতে চায় সেজন্য নির্বাচনের আগে বিরোধী মতের নেতাকর্মীদের সাজা দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে যাতে বিরোধী পক্ষের কেউ নির্বাচন করতে না পারে সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশনের একটি হোটেলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ ও ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব তিনি বলেন বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ সরকার প্রতিহিংসার কারণে বিনা চিকিৎসায় বেগম জিয়া এখন মুমূর্ষ অবস্থায় মির্জা ফখরুল বলেন বর্তমান সময়টা জাতির জন্য সংকটময় ক্ষমতাসীনদের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব বলেন সেজন্য সব রাজনৈতিক দল মিলে এক দফায় এসেছে বিএনপি চায় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চলছে আমাদের অনেকটাই নির্বাচনের পূর্বেই নাও বিফোর দ্য ইলেকশন দে বিন কনভিক্টেড সো দ্যাট দে ক্যানট পার্টিসিপেট ইন দ্য ইলেকশন সো দ্য এন্টায়ার ইলেকশন প্রসেস এই এই গভর্নমেন্ট যেটা তৈরি করেছে এই প্রসেস হচ্ছে একটা মাত্র কারণ লক্ষ্য সেটা হচ্ছে যে যেন এখানে 
বিরোধী কেউই আপনার এখানে নির্বাচনে না আসতে পারে যোগ দিতে না পারে এবং এমন একটা অবস্থায় তৈরি করা যেখানে একমাত্র আওয়ামী লীগ তারাই আপনার আবার ক্ষমতায় চলে যাবে এই শাসক গোষ্ঠী আবার ক্ষমতায় যাবে আমরা সেই কারণে জানেন যে আজকে আমরা সবাই এই দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো আমরা একসাথে হয়েছি এবং আমরা একটা দফার মধ্যে আমরা এসছি এবং ওয়ান পয়েন্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ রেজিগনেশন অফ দিস রেজিং বিএনপি নির্বাচন বাঞ্চালে ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলটি উস্কানি দিয়ে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির পায়তারা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ তার এর মাধ্যমে অসাংবিধানিক অনির্বাচিতদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পথ সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সকল স্তরের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে কাদের বলেন বিএনপি যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে বিএনপির এই অপতৎপরতায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হলে তার দায় বিএনপিকেই নিতে হবে দলটি নেতাদের বক্তব্যকে উগ্র আস্ফলন উল্লেখ করে তার দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ বলেও ওবায়দুল কাদের মন্তব্য করেছেন বলেন ক্ষমতা দখলের জন্য বিএনপি নির্লজ্জের মতো বিদেশি প্রভুদের করুণা ভিক্ষা করছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার আজ বিজয় দশমী সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে শারদীয় দুর্গোৎসব দশমীতে আজ মর্ত ছেড়ে কৈলাসে স্বামী গৃহে ফিরে যাবেন দুর্গতি নাসিনী দেবী দুর্গা আর পেছনে ফেলে যাবেন ভক্তদের আনন্দ উল্লাস আর বিজয়ের দিনের অস্ত্র প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে আগামী বছর দুর্গার প্রত্যাবর্তন কামনা করে ভক্তরা তাদের অশ্রু ভরা চোখে মা এবং তার সন্তান লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক ও গণেশকে বিদায় জানাবেন বিজয় দশমী মানুষের মধ্যে শান্তি ও সুসম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিশেষ অনুষ্ঠান এই দিনে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একে অপরের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিষ্টি বিনিময় করেন এ উপলক্ষে বিবাহিত হিন্দু নারীরা পরস্পরের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন সারা দেশে বত্রিশ হাজার চারশো আটটি মণ্ডপে শান্তিপূর্ণভাবে পূজা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেছেন যারা আওয়ামী লীগ করেন দেশে এখন তারাই ভালো আছেন সাধারণ মানুষ ভালো নেই তিনি বলেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে ধ্বংস করেছে বর্তমান সরকার সোমবার রাজধানীর বনানীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে উপজেলা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি বলেন দেশটাকে বিভক্ত করে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে বর্তমান সরকার শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ভালো উল্লেখ করে তিনি বলেন যারা আওয়ামী লীগ করে তারাই ভালো আছে সাধারণ মানুষ ভালো নেই দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চিহ্ন বলেন সরকার পতনের আন্দোলন জাতীয় পার্টি করবে না তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করবে তার দল বলেন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ বিএনপির চরিত্র একই প্রধানমন্ত্রী নিজেই বঙ্গবন্ধুর প্রণীত সংবিধান মানেননি উল্লেখ করে তিনি বলেন এরশাদের নয় বছরের সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে উপজেলা ব্যবস্থা ছিল অন্যতম শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ার সুযোগ নিচ্ছেন অনেকে এটি একটি চেইন তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা আর সততা থাকলে এই চেইন ভাঙা সম্ভব ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতে ব্যবসায়ীদের দায়িত্বশীলতা নিয়ে সোমবার ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির ছায়া সংসদ বিতর্কে মন্ত্রী বলেন বৈশ্বিক কারণে হিসাব করে ডলার খরচ করতে হচ্ছে বিলাস সামগ্রী বাদ দিলেও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করতেই হচ্ছে কর্পোরেট হাউসগুলো সব ধরনের ব্যবসায়ী করছেন মুড়ি থেকে শুরু করে সবকিছুতেই তারা হাত দিয়েছে তাদের এগুলো থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন তাদের ভারী শিল্পের দিকে নজর দেওয়া উচিত মন্ত্রী বলেন সবকিছুতে উন্নতি হলেও মানসিকভাবে দৈনতা বাড়ছে সবাই অর্থের পেছনে ছুটছে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তেজগাঁও কলেজকে হারিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ বিজয়ী হয় ভোরের আকাশে হালকা কুয়াশা শিশিরে ভেজা মাঠঘাট গ্রাম বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য আর বৈশিষ্ট্যে বাংলার ঋতু রানী হিমন্ত মন ভোলানো রূপে দেশের উত্তর জনপদ হিমালয়ের পাদদেশ উত্তরের জনপদ ঠাকুরগাঁয়ে এখন শীত গরমের খুনসুটি দারুণ উপভোগ করছে এ জেলার মানুষ ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি খোদা বক্স ডাব্লুর পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ঋতু বদলের সাথে বদলায় বাংলার প্রকৃতি ও জীবন কার্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস এক অপরূপ ঋতু হেমন্ত সকালে শিশির ভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশার বার্তা দিচ্ছে শীত আসার দেশের উত্তরের জেলা ঠাকুরগায়ে সারাদিনের ব্যবসা গরম শেষে ভোর থেকে বয়ে যায় মৃদু বাতাস 
হালকা কুয়াশায় ভিজে থাকছে আশপাশ গুটি গুটি পায়ে আসছে শীত হিমালয়ের খুব কাছে হওয়ায় ঠাকুর গায়ে শীত আসে বেশ আগেই চারিদিকে কুয়াশা হালকা হালকা শিশির আমার খুব ভালো লাগে আবহাওয়াটা একটু ভালো ওই জন্য আমরা সকালে উঠছি পাকাধানের মোমো গ্রান গ্রাম বাংলা ঘরে ঘরে পিঠা পায়েসের আয়োজন ঢেকি শব্দ সব মিলিয়ে এক অনন্য প্রকৃতি হেমন্ত উৎসব আর আনন্দে ভরিয়ে দেয় এই ঋতু বাঙালি যে তার শক্তিটাকে অনুধাবন করবে সেইটার জায়গায় একটা ঘাটতি আছে সেই কারণে হেমন্তটাকে আমাদের আলাদাভাবে উদযাপন করা জরুরি বাংলায় হেমন্তের উদযাপন হোক সোনালি ধানের মতো স্বর্ণালি রূপে চিরচায়িত উৎসব আনন্দের আমেজে এমনটাই প্রত্যাশা গ্রাম বাংলার মানুষের ফুটবল এফ সি কাপে মঙ্গলবার ভারতীয় জয়ান্ট মোহন বাগানের বিপক্ষে ম্যাচ বসুন্ধরা কিংস এর অথচ ভিসা জটিলতায় ভারতের ভুবনেশ্বরের এই ম্যাচের আগে অনুশীলন করার সুযোগই হল না কিংসদের এই ম্যাচ খেলতে তিন দিন আগে ভুবনেশ্বর যাবার পরিকল্পনা ছিল বসুন্ধরা কিংসের ম্যাচের আগে ভেনুতে অনুশীলন খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সময় মতো ভিসা না পাওয়ায় তিন দিন আগে ভারত যাওয়া হয়নি সোমবার দুপুরে ম্যাচ ভেনু ভুবনেশ্বরে পৌঁছায় বসুন্ধরা সেখানে বসুন্ধরা কোচ অস্কার ব্রুজেন অধিনায়ক রবসন রবিনহ জানিয়েছেন এটা আসলেই কঠিন যে পুরো প্রস্তুতি নিয়ে এই ম্যাচ খেলা হচ্ছে না অনুশীলন না করে এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে হচ্ছে মোহনবাগান দুই ম্যাচই জয়ে ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সমান ম্যাচে বসুন্ধরার পয়েন্ট তিন শেষ ম্যাচে ওডিশা এফসিকে হোম ম্যাচে তিন দুই গোলে হারিয়েছে কিংস তবে সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে জয়ের চ্যালেঞ্জ দিতে প্রস্তুত কিংস বলেছেন স্প্যানিশ কোচ এর আগে দুদলের লড়াইয়ে হোম ম্যাচে মোহনবাগান জিতেছে চার শূন্য গোলে এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ এক এক গোলে ড্র হয়েছে সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানি ভৈরবে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় সতেরো জনের লাশ উদ্ধার চিকিৎসা চলছে আহতদের তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন ঘূর্ণিঝড় হামুন দেশের দক্ষিণ উপকূল পার হবে আগামীকাল নিম্নচাপের প্রভাবে ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি আঠাশ অক্টোবর তৎপর থাকবে মাঠ প্রশাসন আরব প্রতিষ্ঠানকে সরকারি কেনাকাটার সুযোগ ও নাম সর্বস্বদের বাদ দেয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকাপে বাংলাদেশের আজ টিকে থাকার লড়াই প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ডের পর আফগানদের শিকার এবার পাকিস্তান এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় আগে নটায় নিউজ টপ টেন এছাড়া বাংলা বিশ্বের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভিন্ন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ধন্যবাদ